আসসালামু আলাইকুম ক্যারিয়ার আপ ডট কমের পক্ষ থেকে মোহাম্মদ ইল্লাস হোসেন বলছি এইচএসসি আইসিটি এইচটিএমএল টিউটোরিয়াল সিরিজের দ্বিতীয় পর্বে সবাইকে স্বাগত তো গত পর্বে আমরা ওয়েবের কিছু পরিচিতি ওয়েব ব্রাউজার ওয়েবসাইট এবং ওয়েব পেজ কাকে বলে এটা শুনেছিলাম এবং আমরা একটা নতুন করে ফাইল তৈরি করেছিলাম যে ফাইলটা আমরা অলরেডি দেখতে পাচ্ছি নিউ টেক্সট ডকুমেন্ট নামের একটা ফাইল নিয়েছিলাম আমরা এটা নেওয়ার পর এখানে আমরা এটাকে নোটপ্যাডে ওপেন করেছি ওপেন করার পর আমরা এই যে এখান থেকে ফাইলের মাধ্যমে আমরা ফাইলে গিয়ে সেবাসের মাধ্যমে আমরা নতুন একটা ফাইল ক্রিয়েট করেছিলাম যে ফাইলটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ওয়েব ব্রাউজার ব্রাউজারের আইকন হিসেবে যে প্র্যাকটিক্যাল ওয়ান তো প্র্যাকটিক্যাল জিরো ওয়ান নামের যে ফাইলটা আমরা ওপেন করেছি সরি ক্রিয়েট করেছি সেটা যদি আমরা ওপেন করি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্র্যাকটিক্যাল জিরো ওয়ান ডট এইচ টি এম এল বাট এখানে কোনো লেখালেখি কিছু নেই আমরা জাস্ট কিছুই লিখি নেই শুধুমাত্র একটা ফাইল ক্রিয়েট করেছিলাম তো আজকে আমরা এই ফাইলটার মধ্যে কিছু কুট দেখব কিভাবে কুটগুলো কাজ করে এইচ টি এম এল কুটগুলো তো আমরা কথা না বাড়িয়ে এর জন্য আমরা কাজে চলে যাব তার আগে বলে নিচ্ছি যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্য আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিও ভালো লাগলে লাইক দিবেন এরপর মতামত জানাবেন কমেন্টের মাধ্যমে আর ছড়িয়ে দিবেন অন্যকে শিখার জন্য শেয়ারের মাধ্যমে তো আমরা কাছে চলে যাচ্ছি এবার আমাদের ফাইল হচ্ছে যে এইচএসি এইচ টি এম এল এর মধ্যে যখন আমরা গিয়েছি আমাদের ফাইলগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি অলরেডি নিউ টেক্স ডকুমেন্ট নামের তো এই ফাইলটা আমরা ওপেন করব ওপেন করার পর আমরা আমাদের নোটপ্যাডের যে উইন্ডো সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে নোটপ্যাডের যে উইন্ডো আছে নোটপ্যাড এটা কিন্তু ফ্রি একটা ওয়েব ওয়েবের কোডিং যে কোনো ওয়েব বলতে না পৃথিবীর যত ধরনের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে বা মার্কআপ ল্যাঙ্গুয়েজ ডিজাইনের কোড আছে সব কোড এখানে করা যায় নোটপ্যাডটা এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় সুবিধা এটার তো এই কোডগুলো এখানে করা যাবে বাট অ্যাডভান্স তেমন সুবিধা পাওয়া যাবে না যেহেতু আমরা নতুন তাই আমরা ফ্রি এই সফটওয়্যারটা ইউজ করতেছি আমাদের সুবিধার জন্য তো যাই হোক আমরা যেটা বলতে চাইছিলাম এই নোটপ্যাডের ওপেন যে যেটা উইন্ডো সেটা আমরা ওপেন করার পর দেখতে পাচ্ছি আমরা ফাইল ওপেন করেছি যেটা আমরা নিয়েছিলাম ফার্স্ট এড নিউ টেক্সট ডকুমেন্ট তো আমরা এটা আবার চাইলে নিতে পারি আমি আবার দেখাচ্ছি এভাবে রাইট বাটন ক্লিক করে নিউতে যাওয়ার পর আমরা এখানে টেক্সট ডকুমেন্ট নামের একটা অপশন আছে সেখানে ক্লিক করব আর একটা আসছে এই যে এটা যেহেতু একটা ফাইল এখানে টুটা দেখাচ্ছে তো আমরা এটা কেটে দিচ্ছি এভাবে ফাইল নেওয়ার পর ফাইলটাকে আমরা ওপেন করব নোটপ্যাডে নোটপ্যাডে ওপেন করার পর নোটপ্যাড উইন্ডো আসলে আমরা এখানে কুডিংয়ের কাজ দেখব কুডিং নিয়ে যে কুডগুলো নিয়ে অনেক ধরনের সংজ্ঞা বই আপনারা দেখতে পাবেন বিভিন্ন গাইড নোটে তো আমরা অবশ্য এখানে প্র্যাকটিক্যাল করতে বসছি সেজন্য প্র্যাকটিক্যালের মতো করেই আমরা বাস্তব ভিত্তিক সংজ্ঞাগুলো বলবো তো কুডগুলো আমরা লিখি এভাবে দুটো অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটের মাঝখানে অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটের মাঝখানে আমরা কুডগুলো লিখব এই যে দুটো অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট আমি একটু এদিকে একটু ট্যাপ দিয়ে ডানা আনতেছি এটা সমস্যা হবে না আপনিও চাইলে আনতে পারেন তো এই যে দুটো অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট দেখা যাচ্ছে এখানে এর মাঝখানে আমরা কিছু কিওয়ার্ড থাকবে কিছু কিওয়ার্ড বলতে কিছু লেখালেখি থাকবে এইচ টি এম এল এই যে দুটো অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট দিয়ে আমরা লিখেছি এইচ টি এম এল ট্যাগের ভিতর এটা একটা ট্যাগ অর্থাৎ দুটো অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটের ভিতর এটা একটা ট্যাগে পরিণত হয়েছে তো এটা হচ্ছে জাস্ট একটা ওপেনিং ট্যাগ আমরা জানি আমরা বইয়ে পড়েছি যে এইচ টি এম এল এটা একটা ট্যাগ হয় যখন দুটো অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটের মাঝখানে লেখা হয় তবে এই ট্যাগগুলো জোড়ায় জোড়ায় আসে অর্থাৎ একটা ওপেনিং ট্যাগ একটা ক্লোজিং ট্যাগ হিসেবে থাকে বা একটা স্টার্ট ট্যাগ একটা আর একটা অ্যান্ড ট্যাগ হিসেবে থাকে তো যেটা আমরা লিখেছি সেটা হচ্ছে আমাদের ওপেনিং ট্যাগ আমরা আর একটা লিখতে হবে সেটা হচ্ছে এভাবে তাও দুটো অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট আসবে এরপর এখানে একটা স্ল্যাশ দিতে হবে স্ল্যাশের পরে আবার এইচ টি এম এল লিখে দিতে হবে তো এটা দ্বারা আমরা কি বুঝলাম ফার্স্টে আমরা যেটা লিখেছি সেটা হচ্ছে এইচ টি এম এল দুটো অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটের ভিতর এবং পরে যেটা লিখেছি সেটাও অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটের ভিতর বাট এটার একটা ফার্স্ট একটা অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেটের পরে কিওয়ার্ডের আগে একটা স্ল্যাশ রয়েছে এটা এটা দ্বারা আমরা বুঝবো এটা হচ্ছে ক্লোজিং ট্যাগ তো আমরা যেটা বলছিলাম যে ট্যাগুলো জোড়ায় জোড়ায় আসে সেই জন্য আমাদের এখানে জোড়া ট্যাগ দিয়েছি আমরা 
একটু নিচে চলে যাব এটা আমরা যাব এইভাবে যখন আমরা ইন্টার প্রেস করব এখানে এটা এইভাবে থাকবে আমি আবার উপরে তুলছি এটা ব্যাক স্পেস দিলে উপরে উঠবে ব্যাক স্পেস কিবোর্ড থেকে যখন ব্যাক স্পেসটা চাপবেন তো এটা যখন আপনি ইন্টার চাপবেন নিচে যাবে আবার চাপলে নিচে আবার চাপলে নিচে আবার চাপলে নিচে এটা এইভাবে আমরা একদম কিছু নিচে নিয়ে যাব তো এটা হচ্ছে আমাদের মেইন এইচ টি এম এল ট্যাগ যে এইচ টি এম এল ট্যাগের মধ্যে যতগুলো এইচ টি এম এল এবং ডিজাইনের কোড থাকবে সবগুলো এখানে থাকবে অর্থাৎ বিশেষ করে মার্ক আপ যত ল্যাঙ্গুয়েজ আছে মার্ক আপের যত কোড আছে সবগুলো আমরা এইচ টি এম এলের মধ্যেই লিখব এইচ টি এম এলের কোডগুলো এইচ টি এম এলের বাহিরে লিখলে কাজ করে না অর্থাৎ এখানে এইচ টি এম এলের এটা হচ্ছে শুরু ট্যাগ এটা হচ্ছে শেষ ট্যাগ তো আমরা যদি শুরু ট্যাগের আগে লিখি অথবা শেষ ট্যাগের পরে লিখি এখানে পরে লিখি তাহলে কিন্তু আমাদের কাজ করবে না তো এটাই হচ্ছে আমাদের একটা কনসেপ্ট যে আমরা একটা পেজ শুরু করার সময় ফার্স্টে লিখবো এইচ টি এম এল এবং লাস্টে লিখবো এইচ টি এম এল শেষ ট্যাগ ফার্স্টে লিখবো শুরু ট্যাগ এর মাঝখানে আমরা যত ধরনের এইচ টি এম এল কোড আছে সবগুলো লিখব আমি একটু বারবার রিপিট করে বলছি যেহেতু এটা আমাদের একদম নতুন থেকে নতুনদের জন্য টিউটোরিয়ালটা তো যারা অ্যাডভান্স লেভেলের তারা আমাদের চ্যানেলের প্লে লিস্টে গিয়ে আইসিটি এক্সাম সরি আইসিটি প্র্যাকটিক্যাল নামের যে প্লে লিস্টটা রয়েছে সেখানে গিয়ে দু ঘন্টা প্রায় পনেরো মিনিটের একটা ভিডিও আছে তো সেই ভিডিওটা দেখে আসতে পারেন এটা অনেকটা অ্যাডভান্স আর এই টিউটোরিয়ালটা হচ্ছে নতুন থেকে নতুনদের মধ্যে নতুনদের জন্য সেজন্য আমরা একটু ব্যাখ্যা করেই বলছি তো যাই হোক আমি কাজে ফিরে যাচ্ছি এখানে এইচ টি এম এল এই এইচ টি এম এল শুরু ট্যাগ শেষ ট্যাগের মাঝখানে আমরা পেজটাকে আমাদের ওয়েব পেজে যদি আমরা যাই এখানে একটা পেজ দেখতে পাচ্ছি খালি যেটা আমরা করেছি তো এটাকে আমরা ক্লোজ করে দিব যেহেতু আমাদের এখন আপাতত পেজ তৈরি করা হয়নি এটা হচ্ছে গত পর্বে আমরা করেছিলাম কিছু ছাড়াই তো আমরা এখানে দুটো ভাগে ভাগ করব অর্থাৎ পেজের একটা হচ্ছে হিডিং আর একটা হচ্ছে বডি তো এই পেজে আমরা দেখতে পাই সাপোজ নোটপ্যাডে এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে নোটপ্যাড ট্যাক্স ডকুমেন্ট এরপরে ফাইল এই যে লেখা যেগুলো রয়েছে ফাংশান যেগুলো উইন্ডোজ থেকে দেওয়া হয়েছে এগুলো হচ্ছে হিডিংয়ের মধ্যে তো আমরা যে লেখালেখিগুলো করতেছি যে জায়গাটা এই জায়গাটা হচ্ছে বডির মধ্যে এভাবে প্রত্যেকটা পেজে এখানেও দেখেন এখানে যে কিছু অপশন আছে এবং এখানে একটা বার আছে এটা হচ্ছে হিডিং এরপরে এখানে আমরা যে ফাইলগুলো তৈরি করব এটা হচ্ছে বডি তো এইভাবে প্রত্যেকটা পেজে আপনি বডি এবং হিডিং দেখতে পাবেন সেজন্য আমরা পেজকে দুভাগে ভাগ করে এখানে কুডিং করব আমরা আবার অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট দিব এর মাঝখানে লিখবো হ্যাড ট্যাগ এইচ ই এডি এরপরে এখানে লিখবো আমরা আবার অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট দিব এটা যেহেতু শেষ ট্যাগ সেজন্য আমাদের এইচ ই আই ডি দিতে হবে তো এই যে হ্যাড ট্যাগ এরপরে দিব আমরা বডি ট্যাগ একটু নিচে দিচ্ছি আমি বডি ট্যাগ বিও ডি ওয়াই এরপরে আমরা আবার দিব বিও ডি ওয়াই তাহলে আমরা এখানে আমরা একটু এভাবে আমরা কাছে নিয়ে যাচ্ছি তো এইচ টি এম এল দেখতে পাচ্ছি একদম ও শুরুতে এবং শেষে এরপর আমরা দুটো ট্যাগ দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে হ্যাড ট্যাগ আর একটা হচ্ছে বডি ট্যাগ এই হ্যাড ট্যাগের ভিতর আমরা যদি এখানে শেষ ট্যাগের আগে একটা কাটসর রেখে ইন্টার প্রেস করি তাহলে এইভাবে একটা জায়গা হবে এবং এখানে বডির নিচে যদি এভাবে আমরা ইন্টার করি তাহলে একটা জায়গা হবে এর মানে হচ্ছে আমরা হেডের ভিতর কিছু জায়গা করেছি এবং বডির ভিতর কিছু জায়গা নিয়েছি অর্থাৎ এখানে কাজ করব এবং এখানে কাজ করব তো হেড ট্যাগের ভিতর তেমন কাজ হয় না জাস্ট অল্পখানি কাজ হয় বাট সব কাজ হচ্ছে বডির ভিতর করতে হবে আমরা অবশ্য আস্তে আস্তে দেখব কোথায় কিভাবে আমরা কাজ করব সেটা যেহেতু বেসিক স্ট্রাকচার একদম ফার্স্ট আমরা কুট করতেছি তো সেজন্য হয়তো আপনার একটু এলোমেলো লাগতে পারে ধৈর্য ধরে থাকবেন এবং রেগুলার ভিডিওগুলো শুনবেন তাহলে অবশ্যই শিখতে পারবেন এটা জটিলের কিছু না একদম সহজ পৃথিবীর প্রায় কয়েকশো ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে সবচাইতে সহজ ভাষা হচ্ছে এইচ টি এম এল এবং কে সেন্সেটিভ ভাষা না এটা একদম আন সেন্সেটিভ অন্যান্য প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু অনেক সেন্সেটিভ এখানে আপনি সেন্সেটিভ না বলতে যেটা বোঝাচ্ছি আপনারা বইয়ে অবশ্য পাবেন 
অর্থাৎ এখানে বড় হাতের ছোট হাতের লিখলেও তেমন প্রবলেম হয় না সবগুলো বড় হাতের লেখা যায় আবার সবগুলো ছোট হাতের লেখা যায় বড় হাতে ছোট হাতের মিলিয়ে না জাস্ট এখানে যদি আমি চাই এই স্টেমেল সবগুলো বড় হাতে দিতে পারবো অথবা সবগুলো ছোট হাতের দিব সমস্যা হয় না কিন্তু বিভিন্ন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু এইভাবে আপনি দিতে পারবেন না যেমন আমরা সি পড়বো সামনে সি প্র্যাকটিক্যাল আমাদের টিউটোরিয়াল আসবে তো পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা সি নিয়ে যেখানে পড়বো এটা হচ্ছে একটা মাদার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তো ওখানে কিন্তু অনেক কিছু নীতি নীতি আছে অনেকটা সেন্সিটিভ বিষয়ের ব্যাপার সেবার আছে বাট এখানে মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজে তেমন কিছু নেই তাই একটু ধৈর্য ধরবেন এবং ভিডিওগুলো নিয়মিত দেখে যাবেন আশা করি এস টি এম এল অনেকটাই শিখতে পারবেন তো যাই হোক আমরা আবার কাজে যাচ্ছি আমাদের বলেছিলাম যে হ্যাড ট্যাগ এবং বডি ট্যাগ দুভাগে ভাগ করব এস টি এম এল পেজকে আমরা মনে করব এস টি এম এলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই জায়গাটাই হচ্ছে একটা ওয়েব পেজ এবং এর মাঝখানে আমরা পেজটাকে দুভাগে ভাগ করেছি হিডিংয়ের একটা জায়গা রেখেছি আর বডির একটা জায়গা রেখেছি তো আমরা হিডিংয়ের মধ্যে কি করি হিডিংয়ের মধ্যে জাস্ট দু একটা ট্যাগ আছে যেগুলো হিডিংয়ের মধ্যে বসে আমরা যেহেতু একদমই নতুন তো আমরা অ্যাডভান্স ট্যাগুলো নিয়ে বলছি না জাস্ট একটা ট্যাগ আমরা দেখাচ্ছি এখানে টাইটেল নামের একটা ট্যাগ আছে এই যে টাইটেল আমরা এখানে টি আই টি এল ই এটাকে আমরা শেষ করব শেষ ট্যাগ দিব স্ল্যাশ দিব টি আই টি এল ই তো এখন এই যে এখানে আমরা হ্যাড ট্যাগের ভিতর আমরা হ্যাড ট্যাগ এটা কিন্তু চাইলে একটু নিজ এইভাবে এনে দিতে পারতেছি এর ভিতর আমরা একটা লেখা লিখবো যেই প্রজেক্টটা আমরা করতেছি সাপোজ আমরা এখানে করতেছি প্র্যাকটিক্যাল টু অর্থাৎ দ্বিতীয় দিনের আমরা প্র্যাকটিক্যাল করতেছি তাহলে প্র্যাকটিক্যাল জিরো টু আমরা এটা লিখলাম এটা হচ্ছে আমাদের হিডিং থাকবে আমরা দ্বিতীয় দিনের পেডিং প্র্যাকটিক্যাল করতেছি বা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস নাম্বার টু করতেছি তো এরপরে আমাদের বডির কাজ আপাতত শেষ তো এরপর আমরা বডি সরি হিডিংয়ের কাজ শেষ আমরা বডিতে যাব এবার বডিতে গিয়ে আমরা কিছু লিখব কিছু লিখে সাপোজ আমরা এখানে একটা ট্যাগ আছে আমাদের বইয়ের মধ্যে যখন এই আইসিটি বই আপনারা যাবেন একটা ট্যাগের লিস্ট পাবেন সেখানে বেশ কিছু ট্যাগ আছে বডি টাইটেল হ্যাড এইচ টি এম এল এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান থেকে প্রায় এইচ সিক্স পর্যন্ত এরপরে বি ট্যাগ আই ট্যাগ স্ট্রাইক ট্যাগ বিগ ট্যাগ স্মল ট্যাগ এভাবে বেশ কিছু ট্যাগ পাবেন ফরমেটিংয়ের ইমেজ ট্যাগ আছে ফরমেটিংয়ের ট্যাগুলো আছে এরপর হাইপার লিঙ্কের কিছু ট্যাগ পাবেন লিস্টের কিছু ট্যাগ পাবেন ট্যাবলের কিছু ট্যাগ পাবেন এ হচ্ছে এই আমি এখন যে নামগুলো ধরলাম এই কাজগুলোর জন্য কিছু ট্যাগ সেখানে আপনারা পাবেন একটা লিস্টের মধ্যে তো লিস্টটা পড়ে আসবেন এবং নেক্সট টিউটোরিয়াল আমরা আরও কিছু দেখব তো এই টিউটোরিয়ালের মধ্যে আমরা জাস্ট একটা ট্যাগ ইউজ করব সেটা হচ্ছে এইচ ওয়ান এইচ ওয়ানটা হচ্ছে একটা হিডিং ট্যাগ আমরা এখানে লিখব এই এইচ ওয়ান এইচ ওয়ান এখানে আমরা এইচ ওয়ানকে শেষ করব এইচ ওয়ান তাহলে এই যে দুটো জুড়াই জুড়াই আসে আমাদের ট্যাগুলো তাই জুড়াই জুড়াই লিখতে হয় কিছু অবশ্য কিছু ট্যাগ আছে যেগুলো জুড়াই জুড়াই আসে না জাস্ট একটাই ট্যাগ ট্যাগ দু প্রকার আছে একটা হচ্ছে কন্টেইনার ট্যাগ আর একটা হচ্ছে এম টি ট্যাগ তো আমরা এখানে যে ট্যাগুলো লিখেছি সবগুলো কন্টেইনার ট্যাগ কন্টেইনার ট্যাগের অর্থ হচ্ছে এই যে এস টি এম এলের শুরু শেষ এর মাঝখানে অনেকগুলো এলিমেন্ট থাকবে এর মানে হচ্ছে এটা কন্টেইন করেছে এখানে ধারণ করেছে অনেকগুলো এলিমেন্টকে তো সেই জন্য এস টি এম এল একটা কন্টেইনার ট্যাগ হ্যাড ট্যাগ এর ভিতরে টাইটেল ট্যাগকে ধারণ করেছে একটা লেখাকে ধারণ করেছে সেই জন্য হ্যাড ট্যাগ একটা কন্টেইনার ট্যাগ টাইটেলের ভিতর আবার একটা লেখা আছে সেই জন্য টাইটেল ট্যাগটা কন্টেইনার ট্যাগ বডির ভিতরে অনেকগুলো এলিমেন্ট থাকবে অনেকগুলো ট্যাগ থাকবে অনেক লেখালেখি থাকবে এই জন্য বডিটাও একটা বডিটাও একটা কন্টেইনার ট্যাগ তো কিছু ট্যাগ আছে যেগুলো এম টি ট্যাগ তো আমরা এম টি ট্যাগ নিয়ে পরবর্তী টিউটোরিয়াল আলোচনা করব আজকে আমরা বলতেছি যে একটা বডির ভিতরে জাস্ট একটা ট্যাগ লিখবো এইচ ওয়ান এইচ ওয়ানের মধ্যে আমরা লিখে দিব সাপোজ ক্যারিয়ার আপ এই যে এই লেখাটা আমরা লিখে দিয়েছি এইচ ওয়ানের মধ্যে এটা হচ্ছে বোর্ডের মধ্যে এরপরে হ্যাড ট্যাগের ভিতরে আমরা টাইটেল ট্যাগ দিয়েছি টাইট আমরা একটু স্পেস দিই তাহলে আমরা বুঝতে পারবো এই যে টাইটেলের ভিতর আমরা লিখেছি প্র্যাকটিক্যাল ওয়ান না আমরা প্র্যাকটিক্যাল টুতে আছি আজকে এই যে তাহলে এই এতটুকু কোড আমরা করলাম এটা হচ্ছে বেসিক স্ট্রাকচার আমরা এরপরে যত ডিজাইন এবং যা কিছু করব সব কিছু বডি ট্যাগের শুরু এবং শেষ ট্যাগের মাঝখানে 
আমরা সবগুলো ট্যাগ লিখব লেখার পরে আমরা এই ফাইলটাকে সেভ করলে আমাদের আউটপুটটা আমরা দেখতে পাবো তো আস্তে আস্তে আমরা করব আমাদের সাথে থাকবেন এটা আমরা এখন সেভ করব যে ফাইলে গিয়ে আমাদের সেভ আছে আমরা কাল গত পর্বে অবশ্য দেখেছি কীভাবে সেভ করতে হবে সেটা এখানে আমাদের দেখাবে যে কোথায় সেভ করব আমরা যেহেতু ফাইলটা রেখেছি আমাদের ডেস্কটপে তারা ডেস্কটপে ক্লিক করব ডেস্কটপে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছি এইচএসসি এইচ টি এম এল ওপেন করব ওপেন করার পর দেখতে পাচ্ছি নিউ ডকুমেন্ট টেক্সট ডকুমেন্ট নামের একটা ফাইল দেখা যাচ্ছে তো এখানে আমরা কার্ডসরটা রাখব ফাইল নেমের ঘরে রেখে আমরা এখানে লিখে দিব প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিক্যাল জিরো টু তো নিচে এভাবে নিচে কিন্তু একটা ফাইল যেটা এখানে গত পর্বে আমরা ক্রিয়েট করেছিলাম সেটা এসেছে এটার জন্য আমরা ক্লিক না করি তো জিরো টু লেখার পর আমরা দিব ডট এইচ টি এম এল এটা হচ্ছে মেইন একটা বিষয় যে ফর্মেট ছাড়া এই ওয়েব পেজ তৈরি হবে না এটা অবশ্যই দিতে হবে দেওয়ার পর আমরা দিব সেভ এটা অলরেডি সেভ হয়ে গেছে এখন আমরা চাইলে এটা এভাবে ক্লোজ করতে পারি তো এখন আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছি প্র্যাকটিক্যাল টু নামের একটা পেজ অলরেডি ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো এটাকে আমরা রাইট বাটন ক্লিক করে ওপেনে ক্লিক করব এটা এখন ব্রাউজারে শু হবে যে কোডিংগুলো আমরা করেছি এগুলো দিয়ে কি হয়ে যাচ্ছে এখানে কি হতে যাচ্ছে আমরা একটু দেখব এই যে আমি একটু জুম দিই তাহলে ভালো করে দেখতে পারবেন বেশি জুম হয়ে গেছে এই যে আমরা দুটো কাজ করেছি এখানে একটা হচ্ছে হিডিংয়ের মধ্যে আমরা লিখেছিলাম প্র্যাকটিক্যাল টু অর্থাৎ এস টেম এলের ভিতরে দুভাগে ভাগ করেছি আমরা এই যে এই যে বার এটা হচ্ছে টাইটেল বার এবং এটা হচ্ছে অ্যাড্রেস বার এখানে যে লেখাটা আছে এটা হচ্ছে অ্যাড্রেস বার এটা হচ্ছে টাইটেল বার অ্যাড্রেস বারের মধ্যে ইউআরএলটা থাকে ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর অর্থাৎ যে কোনো ওয়েবসাইটের ঠিকানারকে ইউআরএল বলা হয় তো আমাদের এটা কিন্তু বই আছে এবং বিভিন্ন পরীক্ষায় আসে যে ইউআরএলের পূর্ণরূপ ইউনিফর্ম রিসোর্স লোকেটর এটা এই অ্যাড্রেস বারের যে লাইনটা আছে এটাকে ইউআরএল বলা হয় এবং এখানে টাইটেল বারে হিডিংগুলো থাকে বা নামগুলো থাকে তো এখানে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম আমরা হিডিংয়ের মধ্যে লিখেছিলাম টাইটেল ট্যাগ দিয়ে যেটা লিখেছি প্র্যাকটিক্যাল টু এই লেখাটা কিন্তু এখানে শু করেছে এবং বডির ভিতরে আমরা এইচ ওয়ান দিয়ে যেটা লিখেছি সেটা এখানে শু করেছে এই যে ক্যারিয়ার আপ এর মানে আমরা বুঝতে পারছি যে বোর্ডের ভিতর যা কিছু লিখব এই অ্যাড্রেস বারে নিজ থেকে পুরো জায়গা ধরে এটা শু হবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে আমরা লিখব এরপরে হিডিংয়ের ভিতর যেটা লিখব সেটা এখানে শু হবে তো আমরা অলরেডি বেসিক স্ট্রাকচারটা দেখেছি কিভাবে কুট করতে হয় এবং কুটগুলো কিভাবে কাজ করে তো নেক্সট টিউটোরিয়ালের সাথে থাকবেন এবং কমেন্ট করবেন মতামত জানাবেন আর ছড়িয়ে দিবেন শেয়ারের মাধ্যমে जदि आपनी नतून हो चानलटार सबसक्राइब कर भिडियो लाइक देवें धन्यवाद